సంఘం యొక్క సభ్యులు మరి కిషాన్ నగర్ నివాసులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హృదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన లక్ష్మణ్ గారు తెలియటం జరిగింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నా ఎందుకంటే జూబ్లీల్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మరి మున్నూరు కాపు సంఘం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకుంటాం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా మరి ఇప్పుడు దాకా నాకు కూడా తెలియదు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు నుంచి ఈ భవనం ఎన్నోసార్లు వెళ్ళా మున్నూరు కాపు సంఘం భవనంకి ఎన్నో సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది కూర్చొని కుల పెద్దలందరితో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు కూడా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మరి మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి కుల సంఘానికి ఒక్కొక్క భవనం నిర్మించుకుంటాకి స్థలం కూడా కేటాయించడం జరిగింది మరి దాంతో మరి మున్నూరు కాపు కూడా స్థలం సంఘం యొక్క సభ్యులకు స్థలం ఇవ్వటం జరిగింది మరి కృష్ణానగర్లో ఇంత పెద్ద ఇంతమంది ఉన్నారని చెప్పి చాలామంది తెలియదు మరి ఈ సభ ద్వారా ఇంతమంది ఉంటాం మరి చాలా అదృష్టంగా భావించి మరి మీకు ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ నేను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండి మరి కుల పెద్దలందరితో ఎప్పటికప్పుడు చర్చిస్తాం జరిగింది వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏమొచ్చినా మరి ఆ భవనం కూడా వెళ్ళటం జరిగింది మరి గతంలో స్థలం లేనందువలన ఆ భవనం నిర్మించడం జరిగింది చుట్టుపక్కల ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ అందరూ కూడా ఈ ఈ కమిటీ కిషాన్ నగర్ ఈ భవనం ద్వారానే అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారని చెప్పి నాకు ఈ మధ్యలోనే తెలిసింది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం శేరిలింగపల్లి కానీ కుక్కటపల్లి కానీ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలలో అందరూ కూడా మునూరు కాపు సంఘం వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే వచ్చి మీటింగ్లు అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది గతంలో నన్ను కూడా పిలవటం జరిగింది మరి ఈ విధంగా ఇంత ఒక మనందరం కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మరి ఉండటం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో మరి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా ఏమున్నా నేను స్థానిక శాసనసభ్యునిగా మీకు ఎప్పుడు అండగుంటానని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది మరి దాను నాగేందర్ కానీ అందరూ కూడా ఇవాళ మా అందరు కూడా ఇవాళ సండే అంటే ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మరి ఇక్కడికి వచ్చి దాదాపు గంట పైన అయిపోయింది మరి మీరు అందరు కూడా ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ మీ పెద్ద మన లక్ష్మణ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మావిడాల రాజు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మాకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ నేను మీకు అందుబాటులో ఉండి చేస్తానని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి మరి ఈ వేదిక మీద నేను ప్రసంగించడం నేను అదృష్టంలో భావిస్తున్నాను ఒక శాసనసభ్యునిగా ఈ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మా బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం మనం ఇంకా అందరిని కూడా సభ్యులందరూ కూడా ఏ సమస్యలు ఉన్నా ఏమున్నా కానీ డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం తరఫున నేను చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడే మా సహచర శాసనసభ్యుడు గోపీనాథ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ నేను లక్ష్మణ్ గారిని పోస్ట్పోన్ చేసుకోమని చెప్పాను కానీ ఇప్పటికీ అందరికీ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది అన్నారు కాబట్టి మరి అందుకే ముందు మాట్లాడుతున్నందుకు క్షమించాలి మన అందరి కుల పెద్ద భీష్మ పితామహ ఉన్నటువంటి హనుమంతరావు అన్న మీ అందరు తెలుసు ఎప్పుడు లైవ్ లైట్ లో టీవీలో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా హనుమంత అన్న అక్కడ వాలిపోతాడు మరి అంత పెద్ద అన్న మనకున్నాక మేము మాట్లాడినా మాట్లాడుకున్నాం ఒకటే అయినా సరే ఈరోజు మన కుల సోదరులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ చక్కటి కార్యక్రమంలో నేను కూడా భాగస్వామి కావడం నిజంగా నేను కూడా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను ప్రత్యేకంగా కృష్ణానగర్లో మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి దీన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చి కుల సోదరులందరినీ ఏకతాటి పైకి తీసుకొచ్చినటువంటి కృష్ణానగర్ మునూరు కాపు సంఘం వారందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఎన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కాదు అందుకనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సందర్భాల్లో నాతో చెప్పడం జరిగింది మీలో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా ఏకతాటి పైకి తీసుకొచ్చినట్టయితే ఈ కమ్యూనిటీ అనేది ఆషామాషి కమ్యూనిటీ కాదు ఇది ఇది ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేసేటువంటి కమ్యూనిటీ ఏదన్నా ఒక నియోజకవర్గంలో కావాలంటే అక్కడ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా పనిచేసేటువంటి కమ్యూనిటీ ఇది 
అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఉన్నటువంటి యూనిటీ లేక నాలుగు సంఘాలు ఏర్పడడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు జరిగాయి అయినా సరే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు కుల సంఘానికి సంబంధించి ఐదు ఎకరాల స్థలము ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ భవన నిర్మాణం కూడా త్వరలోనే కాబోతుంది దాంట్లో మన రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్ కానీ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి అమ్మాయి మనకి ఆ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ బాయ్స్ హాస్టల్ అదేవిధంగా పెద్ద ఒక కన్వెన్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ హాల్ లాగా కట్టుకొని ఇలా మనం ఏదో మరి మ్యారేజ్ హాల్లో కాకుండా మన ఫంక్షన్ హాల్లో మన హాల్లోనే మనము సెలబ్రేషన్ చేసుకునేటువంటి విధంగా రేపు మంచి ఒక రూపకల్పన జరుగుతూ ఉంది ఒక భవనానికి అది కూడా త్వరలోనే అవుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ ప్రత్యేకంగా మన సోదరులు అందరితోనే మనవి చేయదలుచుకున్నాను ఈరోజు ఇక్కడే కాదు తెలంగాణలో చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాం హైదరాబాద్లో చూసినట్టయితే మనకు సికింద్రాబాద్లో కానీ ఇక్కడ ధూల్పేట్లో కానీ అక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో కానీ మన సంఘాలు ఉన్నాయి అంటే మనము హైదరాబాద్ సిటీలో లక్షలాది మంది ఉన్నాం నేను గతంలో కూడా మన మేడం అంజయ్యాల్లో జరిగినటువంటి సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది మనం అందరం కూడా ఒక పెద్ద సభను ఏర్పాటు చేసి మునూరు కాపుల యొక్క బలాన్ని మనం చూపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం రాజకీయంగా ఆర్థికంగా అదేవిధంగా విద్యాపరంగా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మన రాబోయేటువంటి తరాలకు ఒక మంచి విద్యను అందించే విధంగా రాబోయేటువంటి తరాలకు ఎక్కడైతే అవకాశం ఉంటే రాజకీయ అవకాశాలు కూడా వాళ్ళకి కల్పించుకుంటూ ఆ రకంగా ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం బాధ్యత ఈరోజు మా భుజ స్కంధాల పైన ఉంది అవకాశం ఉన్న చోట తప్పకుండా మన వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ మరి రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ అవకాశాలు వచ్చినా విద్యాపరంగా కానీ లేకపోతే వాళ్లకు వేరే ఫెసిలిటీస్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడే గోపీనాథ్ గారు చెప్పినట్టుగా మేము ఎప్పుడు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉండి తప్పకుండా మీకు తెలుసు మంగళవారం లక్ష్మణ్ గారు కానీ పొట్ట పురుషోత్తమన్న గారు కానీ ఎప్పుడు తరచు నాతో ఎన్నో విషయాలలో నాతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉంటారు ఉన్నటువంటి విషయాలు నా దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు నా పరిధిలో ఉన్నాయి నేను పరిష్కరించుకుంటూ పోతా ఉన్నాను తప్పకుండా ఏదైనా మా పరిధిలో లేని ఏదైనా ఉంటే నేను కానీ మా పక్క నియోజకవర్గంటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు గోపీనాథ్ గారు తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్లి మన వాళ్ళ సమస్య లేదన్నా పరిష్కరించడానికి అందరికంటే ముందు మేము కూడా ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని నేను రీట్రేట్ చేయదలుచుకున్నాను మళ్ళీ రిపీట్ చేయదలుచుకున్నాను ఎవరికి ఏ అవసరం ఉన్నా తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని సంప్రదించి మా దగ్గరకు వచ్చినట్టయితే మా వంతు సహాయం సహకారం ఎల్లెమేల అందిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఒకసారి కుల సోదరులందరికీ బంధుమిత్రులందరికీ మీ అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంత పొద్దున్నే ప్రత్యేకంగా ఇంత పొద్దున్నే రావాలంటే కష్టమైనటువంటి పని కాబట్టి అయినా కూడా మా యొక్క సోదరి మండలు అమ్మ చెల్లెళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చినారంటే వారిని కూడా నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క కమిట్మెంట్ అవసరం ఉంది ఇక్కడ మన వాళ్ళ ఏమైనా ఉంది సమ సమావేశాలు ఉన్నాయంటే అందరు కదిలి వస్తేనే మన బలం బయట కనబడుతుంది మన బలం చూపించాలంటే ఇలాగ అందరూ అంటే సహ కుటుంబ పరివారంగా మనం వచ్చినప్పుడే ఆ బలాన్ని మనం చూపించగలుగుతాం ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరు వచ్చి ఒక సింబాలిక్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇంత పెద్ద మంది వచ్చినందుకు ఇంత సంఖ్యలో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కుల సోదరులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సభకు అధ్యక్ష వహించిన అంజయ్ గారు అదేవిధంగా పురుషోత్తమరావు గారు ఈ సభకు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మాగుంట గోపీనాథ్ గారు లోకల్ శాసనసభ్యుడు అదేవిధంగా నా మిత్రుడు సోదరుడు మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ గారు వేదికపై ఉన్నటువంటి కుల సోదరులారా సోదరిమణులారా మున్నూరు కాపు కుల సంఘం నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన కుల సంఘములో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి మన బాధలు చెప్పుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా కంటిన్యూస్గా చేయడం అనేది అది మామూలు వాడగారు ప్రతి కులంలో రాజకీయాలు ఉన్నాయి ప్రతి కులంలో ఏది తగాదాలు ఉన్నాయి కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగించిందంటే మీ పట్టుదలకు మీ ఆలోచనకు మీ యూనిటీకి నా బుధపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇకపోతే 
ఇంకా మా మాజీ మంత్రి ఉన్నోళ్ళు నాగేందర్ గారు గోపీనాథ్ ఉన్నారు కొన్ని విషయాలు ముఖ్యమంత్రి నోటీస్కు తేవాలండి ఎందుకంటే సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేశారు కులాల కులాల వారిగా ఏది జనజాగరణ అయింది అందరూ కులతో కులం పేరు మీద నామినేషన్ చేశారు దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ బీసీలు ఉన్నారని చెప్పారండి కానీ ఏ కులం వాడు ఎంత ఉన్నాడో మాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఎవరు కూడా సంఖ్యాబలం మీదనే ముఖ్యమంత్రులు అవుతారు ఎవరికి ఒక ఒక ఎమ్మెల్యే ఎక్కువ ఉంటే వాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు మా కులంలో కూడా ఎవరి సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నది గౌండ్లో ఎక్కువ ఉన్నదా యాదవ్లో ఎక్కువ ఉన్నదా మునూరు కాపులో ఎక్కువ ఉన్నదా అనేది మాకు కూడా తెలియాలండి ఎందుకంటే దీని మీద ఎన్నో ఆధారపడి ఉన్నది కుల సంఖ్య తెలిస్తే ఉద్యోగాలలో మేము అడగగలుగుతాం అదేవిధంగా రేపు బడ్జెట్లో మా షేర్ అడగగలుగుతాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది అది కేవలం రాజకీయంగా మాట్లాడతలేదు ప్రతి ఆవేదన ప్రతి ఒక్కరికి లోపల ఉన్న ఆవేదన ఉన్నది కానీ చెప్పుకునే ప్లాట్ఫామ్ లేదు కనుక నేను పదే పదే అడుగుతున్నా ఫైనల్ గా గిన ముఖ్యమంత్రి గారు గిన ఈ వైట్ పేపర్ పెట్టకపోతే ఫైనల్ గా మేము కోర్టుకే పోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మీరే సర్వే చేయించారు చెప్పండి మునూరు కాపులు ఎంతమంది ఉన్నారు యాదవ్లు ఎంతమంది ఉన్నారు కురుమోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ముదిరాజులు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రకారంగా షేర్ ఇవ్వాలి ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి అదృష్టవంతుడు వన్ పర్సెంట్ ఉన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిందండి మేము వద్దంటలేము కానీ మా సంఖ్య కూడా బలం కూడా ఉన్నది మా ఆంధ్రలో కూడా కాపులు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉన్నారు కానీ అదృష్టం కలిసి వస్తే లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాపు ఉండి కాపు సభలో చెప్తాడు నేను కాపురం నేను కాపురం నేను కాపురం అంటే కాపులు అంతా అరే ఏమిరా వీడు కాపోడు ఉండి కాపురు కాదన్నాడని ఓట్లేయాలి ఎవడని అంటాడు బాయ్ రెడ్డి నేను రెడ్డిని కాదు అంటాడా ఇవాళ వాళ్ళు కూడా హుషారైపోయారు పక్కకు రెడ్డి అని పెట్టుకుంటా లేరు తెలుసుకుంటే తెలుసుకుంటారు ఇవాళ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు రెడ్డి ఉన్నా పెట్టుకుంటా లేరు కానీ మా కులాలలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇంతకుముందు కులాల పేర్లు చెప్పుకోవడానికి ఎంత ముందు అయ్యేది అరే మనం మంగళ వాళ్ళు అంటే ఏమనుకుంటారు చాకల వాళ్ళు అనుకుంటే ఏమంటారు మత్స్యకారు కులం అనుకుంటే ఏమో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను మొత్తం ఏది యాదవ్ అంటున్నాడు ముదిరాజు అంటుండు కుర్మి అంటుండు మున్నూరు కాపు అంటుండు అంటే ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది చదువుకున్నారు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన కులం మీద గర్వం గౌరవం పెరిగింది అందు అందులో ప్రభుత్వంలో కూడా మా అధికారం ఏమిటి మా ఆలోచన ఏమిటి మా కులానికి ఏ విధంగా లాభం చేయాలి మా కులంలో ఉన్నటువంటి పేదవాన్ని పైకి ఎట్లా తీసుకురావాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు దయచేసి నాగేందర్ కానీ మా మిత్రుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఇద్దరు కూడా గోపిన తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి సందేశం ఇవ్వాలండి మీరే సర్వే చేశారు ఏం రియలీ ఐ హ్యాడ్ థ్యాంక్స్ టు ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇప్పటి వరకు దేశంలో సమగ్ర కుటుంబం జరుగుతా లేదు ఎందుకు జరుగుతుందండి ఎవరి జనాభా వారికి ఉన్నదో తెలియాలన్నా లేదా అక్కడ ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉన్నా మాకు ఛాన్స్ వస్తలేదు వేరే వేరే వర్గం వారు ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు ఇవాళ ఇంకొక సంగతి చెప్తా రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము కొండ దేవయ్య గారు నా ఉద్దేశంలో ఒకటి మాత్రం చెప్తానండి మా మున్నూరు కాపు ఇక్కడ బల్జి అక్కడ తూర్పు కాక అక్కడ అందరం మనం ఒకటే అనుకోవాలరా బాబు ఇప్పుడు కొక్కులు వెలువాలి అక్కడ ఎక్కడ ఆంధ్రులు కానీ తెలంగాణ కొట్టే లోపల ఈ వెలుమలు ఆ వెలుమలు ఒకటే ఇస్తున్నారు మనం ఎందుకు కావచ్చున్నా వైద్య బాబు అక్కడ కొబ్బులు వెలుమలు బ్యాక్వర్డ్ ఇక్కడ వెలుమలు అంతా ఫార్వర్డ్ కానీ అందరు చుట్టాలు కలుస్తున్నారు ఇచ్చుకునేటప్పుడు పుచ్చుకునేటప్పుడు ఒకటే అయితే కానీ కులం పేరు చెప్పే దగ్గర ఒక్కటి కాదండి మనం అందరూ ఒక్కటే అయితే మెజార్టీ పెరుగుతుంది రా పోయి అదే మా నాగేందర్ కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళు కలిసినప్పుడు మనం ఎందుకు కలవద్దు తూర్పు కాపు ఏది కొప్పుల వెలుమ ఆంధ్రలో అది శ్రీకాకుళం కావచ్చు రాజమండ్రి కావచ్చు ఈస్ట్ గోదావరి కావచ్చు కొప్పుల వెలుమ దే ఆర్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ 
బట్ ఇక్కడ కొట్టేలో కూడా ఈ వెలుమలు ఆ వెలుమలు పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి పుట్టరికంగా వస్తున్నది మీరు కూడా మునూరు కాపులు అక్కడ పల్చోళ్ళతోటి అక్కడ తూర్పు కాపులతోటి మీరు కూడా సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి రా బాబు అప్పుడు మనకు మెజార్టీ పెరిగితే రాజ్యాధికారం వస్తుంది రాజ్యాధికారం రాకపోతే మనం ఎవరు చూడాడు అధికారం పెరగాలంటే తప్పనిసరిగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేశావు అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీని కూడా అడగబోతున్నా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో వాట్ ఈస్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ కమ్యూనిటీ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ షుడ్ గెట్ వాట్ ఆర్ ది డిటైల్స్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ దెన్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్ విల్ కమ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ పీపుల్ విల్ గెట్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నా ఏదైనా ఏదైనా హనుమంతంగా ఏడుపొచ్చినా లేదు పంచాయతీ పెడతానంటారు నేను పంచాయతీ పెట్టాను పోయి ఒక ఆలోచన చేస్తా ఈ ఆలోచనతో మీకు మంచిగుంటే మీరు నడిపించండి అదే హనుమంత చెప్పేది అంతా గ్యాస్ అంటే వదిలే అంతే నేను మాత్రం చెప్పేది గ్యారంటీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచన చేస్తా మన వాళ్ళు ఆందోళన ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి కాలేకపోతున్నారు రెండే వర్గాలు నడుస్తున్నాయి మన వర్గం కూడా ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మనం సంతోషపడతాం అని చెప్తూ ఏదైనా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మున్నూరు కాపు ఆర్గనైజేషన్ నా హృదయపూర్వకంగా వారందరికీ కలిసికట్టుగా ఉన్నాం మన జనాభాలో ఉన్నటువంటి పేదవానికి ఉన్నవాడు ఉన్నవానికే పిల్లలు ఇష్టం కాదు లేని వారి కూడా ఇయ్యాలి అప్పుడే సమాజంలో ఈక్వల్ అవుతుంది మనం డబ్బున్నవాడు మళ్ళీ డబ్బున్న వాళ్ళకే ఇవ్వడం కాదు పేదవాళ్ళు కూడా చదువుకున్నటువంటి వాడు విద్యార్థి మంచి వ్యక్తి అయితే తిరిగి మీరు పిల్లలు ఇస్తే సమాజంలో ఈక్వల్ అవుతుంది అంతేగాని ఉన్నవాడు ఉన్నవాడికి ఎత్తుకుంటే లేని వాడు పిచ్చదాడు అవుతాడు ఇది కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు జై హింద్ జై తెలంగాణ ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా కృష్ణానగర్ అంటేనే నేను అనుకుంటా కోయడ మండలం చిగురు మావుడి అదేవిధంగా ఉస్నాబాద్ మండలం యొక్క ప్రాంతం వాసులు ఇక్కడ ఒక నలభై సంవత్సరాల నుంచి క్రమేపీ క్రమేపీ వచ్చి మరి ఇక్కడ శ్రీనివాసం ఏర్పరచుకున్న వారే ముందుకు రావాలని భావిస్తా ఉన్నా ఇంతకుముందే మరి మిత్రులు లక్ష్మణ్ గారు కూడా చెప్పిండు ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి అందరు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చి మరి ఇక్కడ ఆర్థికంగా ఎదిగి సామాజికంగా కూడా ఎదగడానికి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ యొక్క కృష్ణానగర్ యొక్క సంఘాన్ని ముండ్రు కాపు సంఘాన్ని స్థాపించి మేము కూడా కాపుకుల సోదరుల యొక్క బాగోగులు చూడడానికి ఐకమత్యం చాటడానికి ఎల్లవేళ మేమంతా కూడా ఉంటామని మరి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడం కాదు సామాజికంగా అదేవిధంగా రాజకీయంగా ఎదగాలని తప్పనతో ఈ యొక్క శ్రీకృష్ణానగర్ యొక్క సంఘాన్ని క్రమేపి ఇరవై సంవత్సరాలు మరి ఇక్కడ బిల్డింగ్ కూడా నిర్మాణం చేసుకున్నారు అదేవిధంగా ఈ సంఘ యొక్క కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా నిర్వహిస్తా ఉంటాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి అనేకమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మరి ఇరవై ఐదో సంవత్సరాలు నడిపెట్టిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయబడే కార్యక్రమాన్ని మరి ఇంకా కూడా దిగ్విజయంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ ఇటువంటి ఉత్సవాలు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ముందుకు కాపు సంఘం మరి ఏర్పడి కూడా నిలుదొక్క కలిగింది సామాజికంగా ఆర్థిక ఎదగాలి అనే చెప్పి తెలియజేయడానికే ముందూరు కాపు ప్రసోదరులందరికీ కూడా ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని భావిస్తా ఉన్నాను ఇంతకుముందే పెద్దలు చెప్పిండు మాకంటి గోపినాథ్ కానీ దాని నాగేందర్ కానీ లేకపోతే పెద్దల కురుబుద్ధులు మరి హనుమంతరావు గారు కానీ వాస్తవంగా మనలో ఉన్నది ఏంటంటే మరి ఇంతకుముందే వారు ఒక కోరిక కోరింది సరి కోరినా కోరినా ఆ యొక్క సంఖ్య వచ్చినా రాకుండా సామాజికంగా మరి మనమందరం కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రైతు బిడ్డలం సంఖ్యాపరంగా చూస్తే మరి ముదిరాళ్ళ కానీ గౌడ సంఘాలకు కానీ పద్మశాలిలకు కానీ తీసుకోకుండా మరి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారనే భావన మనందరిలో ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న కుల సోదరులకు ప్రభుత్వ పరంగా మరి ఆదుకోవాలనే ఆలోచనతో పెద్దలు హనుమంతరావు గారు నేను ఆ మాట అన్నారనే భావిస్తా ఉన్నా మరి సర్వే జరిగినప్పుడు ఏదైతే సంఖ్యాపరం ఉందో మరి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందని వారు కోరుతా ఉన్నారు మరి అవసరమైనప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అన్ని కులాల వారిగా ఒక కులమే అంటే కాదు కదా అన్ని కులాల వారిగా తెలియజేయడం జరుగుతుందనే భావన ఉంది సరే ఏదేమైనప్పటికీ సంఖ్యాపరంగా మనం ఉన్నాం సంఖ్యాపరంగా బలమైన తాడములో ఉన్నాం కాబట్టి మరి రాజకీయంగా కూడా అవకాశాలు కల్పించాలని సామాజికంగా మనం ఉద్ధరించడానికి అనేకమైన బృందాలు కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారని భావిస్తా ఉన్నా తప్పనిసరిగా కులసోదరులందరూ కూడా 
సరే మరి చాలా సంవత్సరాలు చూస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడే వచ్చింది కాదు మరి కాచిగూడలో ఉన్న సభంచి కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం మన మనలో మనకు విభేదాలు ఉన్నాయి విభేదాలు ఉండడంతో ఏ స్థానానికి అయితే ఎదగాల్సిన అవసరం ఉందో ముందుకు కాపు సోదరులు మన సామాజికంగా ఆర్థికంగా అదేవిధంగా రాజకీయంగా ఎదగలేకపోతుందని భావిస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేసి అందరు కూడా కుటుంబ పురుషోత్తం కానీ లేకపోతే మంగళ లక్ష్మణ్ కానీ కొండ దేవారి కానీ మరి గతంలో హోమంకర్ గారు కూడా ఉండి తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ గా కుల కులమును ఐకమత్య చాడడానికి ప్రయత్నం చేసిన మరి బొమ్మంకర్ బాబు గారు మరి ఇప్పుడు లేరు తరగతులు అయినారు వారందరూ కూడా తప్పనొక్కటే అందరూ కూడా కలిసి ఉండాలని కానీ ఎందుకో కానీ ఆ కలవడం అనేది సాధ్యమైతే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఆలోచన చేసి అది సాధ్యమైతేనే రాజకీయంగా మనం ఎదగలుగుతాం ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైతే ఉన్నదో మనం పోరాటం చేసి ఇంత ఇంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఇంత సంఖ్య పరంగా ఎమ్మెల్సీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇయ్యాలి లేకపోతే రాజకీయం కింది స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కానీ లేకపోతే సీసీ బ్యాంకులు కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర రాజకీయ అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏ పార్టీ అయితే ప్రభుత్వంలో ఉంటుందో ఆ పార్టీని మనం డిమాండ్ చేయొచ్చు అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను కాబట్టి అందరు కూడా ఆ వైపు చూపు దృష్టి మళ్ళించి మనం కొంత త్యాగాలు చేస్తే అందరూ నాకే కావాలి నాకే కావాలనేది కాదు అందరం కూడా కూడా పలుకొని మనలో కొంత ఏదైతే భేదాభిప్రాయాలు పక్కన పెట్టి భేషజాలకు కూడా పోకుండా తప్పనిసరిగా మరి కుడుగు లాంటి హనుమంతరావు గారు కూడా కొంత మరి పార్టీలకు అతీతంగా ఇది పార్టీ పరంగా ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కాకుండా మన కుల బాంధవులందరినీ కూడా ఏకం చేయడానికి తన వంతు వారి వంతు కూడా కృషి ఉండాలని భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మరి ఇరవై సంవత్సరాల సిల్వర్ జూబీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిండ్రు అందరినీ కూడా కుల సోదరులు కుల బాంధవులకు పిలిచిండ్రు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని అందరి కూడా తప్పన ఉన్నది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో కృష్ణా నగర్ ఏదైతే సిల్వర్ జూబులు చేసుకునేది కాదు వారి వంతు ధర్మంగా ఎందుకంటే ఉనికి ప్రదర్శిస్తున్న ఒక కృష్ణా నగర్లో ఏదైతే కుల సోదరులు ఉన్నారో రాష్ట్ర యావత్తు తిరిగి అందరి కుల సోదరులను ఏకం చేసి మన సమాజంలో మనం కూడా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండేటట్టు మీరు మీరు కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం జీవించి విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్క సిల్వర్ మన ఏదైతే ఉత్సవ కమిటీ ఉందో అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణా నగర్ కార్యవర్గం ఉందో అధ్యక్ష కార్యవర్గం అందరికీ కూడా అదేవిధంగా మంగళ లక్ష్మణ్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం మరి ఆహ్వానించి మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించిన ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తెలుసుకుంటున్నారు జై తెలంగాణ జై మున్నూరు కాప్ కృష్ణా నగర్లో మున్నూరు కాప్ సంఘాన్ని కట్టుకొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి ఒక్కరిని ఉత్తేజపరుస్తూ మరి ప్రతి దానిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మనం అండగా ఉంటూ మరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ కృష్ణా నగర్ మున్నూరు కాప్ సంఘం సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరము ఎందుకంటే ఇలాంటి వేడుకలు ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో మండలంలో జిల్లాల్లో కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వేడుకలు నిజంగా జరుపుకుంటే మన కులంలో ఒక చైతన్యం అనేది వస్తుంది మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్న మున్నూరు కాప్ సంఘాలు పద్దెనిమిది మున్నూరు కాప్ సంఘాలు ఉన్నాయి మరి దానిలో మీరు జిల్లా నుంచి వచ్చి మరి మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్న మున్నూరు కాప్ సంఘాలకు ధీటుగా ఉన్నామని ఈ జూబులీ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నేను కార్స్ ఇస్తుంటే అందరు అంటున్నారు నిజంగా చాలా సంఘాలు ఉన్నాక నేను ఇలాంటి వేడుకలు అనేది ఎవరు కూడా జరుపుకోవడం లేదు మరి కృష్ణా నగర్లో మంచి అందరూ ఒక ఐకమత్యంగా ఉన్నారు జిల్లా నుంచి వచ్చి అలాగే ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్న మున్నూరు కాపులు అందరూ ఒక ఐకత్వం ఐకమత్యంగా ఉండి మన ఏదైతే జిల్లాలో ఉన్న మున్నూరు కాపు సంఘాలకు ఆదర్శంగా ఉంటే నిజంగా ఎంతో ఇంకా మన కులం మన మంది ఇంత ముందుకు నాగేంద్ర అన్న మాట్లాడని ఏం మాట్లాడని తెలుగు ఉన్న హాస్టల్కు తీటుగా ఈరోజు మన కరీంనగర్ జిల్లాలో అంటే మన జిల్లా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో మనకు ఒక హాస్టల్ వసతి అనేది అంత పెద్ద భవనాన్ని తెలియజేశ్వర బొమ్మ వెంకన్న గారు గంగుల సుధాకర్ కమలాకర్ గారు వారిద్దరూ చాలా మంది అక్కడ మనకు చాలా మంది పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఈరోజు ఒక హాస్టల్ వసతి అనేది ఉంది అలాగే ఈరోజు తెలంగాణలో దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు పెద్ద సంఘాలు కూడా మరి ఈరోజు అవతరించినవి మరి వారందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కాసల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ప్రతి జిల్లాలో కూడా కులం కోసం ఐకమత్యం చేయడానికి అందరం కష్టపడుతున్నాము తక్కువ ఉన్న సంఖ్యపరంగా పద్దెనిమిది శాతం అని మనం చెప్తున్నాము ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్నాం ఈరోజు తెలంగాణలో మన మున్నూరు కాపులు మరి దాన్ని మరి రాజకీయంగా మనం ఈరోజు వెనుకబడిపోయినాము ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొట్లాడి మాకు ఇది కావాలని అడిగే ధైర్యం ఉన్న నాయకులు ఈరోజు మనలో ఎవరు లేరు అందరూ మేము చేస్తామంటారు అందరి దగ్గరికి మేము సంఘం అధ్యక్షులుగా ప్రతి ఒక్కరం తిరుగుతున్నాం కానీ 
మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఇది మరి ఈరోజు యాదవులకైతే గొర్రెల రూపంలో కానీ వాళ్ళకి అన్ని రూపంలో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు మరి ముదిరాజులకైతే ప్రతి ఒక్క ఈరోజు ఆ చెల్లెల్లో చేపలు వేసి వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వాళ్ళకు ఒక కులవృత్తి అనేది వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చారు మరి గౌడ్స్ అయితే మరి వాళ్లకు ఎన్నో రకాల సదుపాయాలు ఈరోజు వాళ్ళకు చేయడం జరిగింది మరి మన కులానికి మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక కార్పొరేషన్ ఇవ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకు ఒక ఆడ వెయ్యి కోట్ల రూపాయల కార్పొరేషన్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు మరి గత తెలంగాణ వచ్చిన నుంచి కూడా మేము ప్రతి ఒక్కరం కూడా కార్పొరేషన్ కావాలని అడుగుతున్నాము దాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళిన దాఖలాలు మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా లేవు మనం అందరం కలిసి ఉంటాము ఎన్నో వేడుకలు చేసుకుంటాము ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా మనము మన కులానికి ఈరోజు గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న మన వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి చేయాలని ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చినట్టయితే మన కులం అనేది ముందుకు వెళ్తుంది అని ఈ వేదిక ద్వారా వేదిక మీద పెద్దలకు మరి అందరికీ కూడా నేను తెలియడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఒకటిగా ఉంటామో అప్పుడే మన కులాభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది మరి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండి ఈరోజు రాజకీయంగా అన్నింటిలో వెనుకబడి పోయినాం మనకి ఈరోజు చెప్పాలంటే పర్సెంటేజ్ ప్రకారం ఇంకో రెండు మినిస్టర్లు మనకు రావాలి మన శాతం మన ఎక్కువ శాతం ఉన్నాం కాబట్టి మరి అది సాధించుకోలేకపోతున్నాము మరి ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించుకోవాలి మరి దానిలో కూడా వెనుకబడి పోయాము మరి ఈరోజు చూస్తే అందరికీ కూడా అన్ని కులాలకు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి చాలా మందికి పది కోట్లు పది ఎకరాల భూమి ఇచ్చినారు మనకి ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్లు ఐదు ఎకరాల భూమి ఇస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా తీసుకోలేని స్థితిలో మన కుల సంఘాలు ఉన్నాయంటే మనకి ఎంత దౌర్భాగ్యమో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రతి గ్రామ స్థాయిలో కూడా మరి ఏదైతే ఈరోజు ఒక పది ఎకరాల భూమి మన ఒక పది కోట్ల రూపాయలు మనకు గవర్నమెంట్ వచ్చినట్టయితే మనం ఏదైతే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న మన పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వచ్చే వాళ్లకు వాళ్ళు కొన్ని రూమ్స్ అకామిడేషన్ కట్టేయచ్చు ఒక ఆటోరియం కట్టేయచ్చు ఒక గర్ల్స్ హాస్టల్ కట్టేయచ్చు ఒక బాయ్స్ హాస్టల్ కట్టేయచ్చు ఇలాంటి దానికోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలని ప్రతి మీటింగ్ లో నేను తెలియజేస్తున్నాను కానీ తప్పకుండా మన మనలో చైతన్యం అనేది వచ్చింది రాలేదని ఏం లేదు ఈరోజు మహిళలు కూడా ఎంతమంది సర్పంచులు ఉన్నారు ఎంతమంది ఈరోజు జడ్పి చైర్మన్ అయినారు మనకు మరి అలా మనకు మన అందరం కూడా ఒక ఐక్యత మనం ముందుకెళ్ళట్టయితే వచ్చే ఎలక్షన్లో ఎక్కువ మందిని మన ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించుకోవడానికి మరి మన రాజకీయంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మరి మన అందరం కూడా ఏదైతే మన జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్ ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యామో మనం మన జిల్లాలో ఉన్న ముప్పై మూడు జిల్లాల వాళ్ళ కోసము ప్రతి ఒక్కరు ఒక పది నిమిషాలు ఒక అర్ధగంట మన కులంకి నేనేమన్నా చేయగలుగుతున్నా నా కుటుంబంకి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతున్నాను మనం కూడా ఏదైనా చేద్దామని ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చినట్టయితే మన గులాభివృద్ధి జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరి మగన లక్ష్మణ్ గారికి మరి అవిస్మరణ సంఘము అధ్యక్షులు తిరుపతి గారికి మన కృష్ణనగర్ సంఘం అధ్యక్షులు అన్యన్న గారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేదిక మీద పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను జై తెలంగాణ జై జై మునూర్ బాబు నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ శ్రీ కృష్ణానగర్ మున్నూర్ కాప్ సంఘం ఫర్ సెలబ్రేటింగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మున్నూర్ కాప్ సంఘం స్థాపించి కానీ ఆల్ ఐ మీన్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినప్పటికీ కూడా మహిళలకి అంటూ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు ఇప్పటికీ ఇంకో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇవాళ ఇంతమంది మహిళలు మనల్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కసారి కూడా ఒక మీటింగ్కి మనల్ని ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఇన్వైట్ చేయలేదు ఇవాళ ఇన్వైట్ చేసి చూశారు సో చూస్తే పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఒకసారి మీరు ఇది ఆలోచించి మహిళలకంటూ అవకాశం ఇచ్చి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను గవర్నమెంట్ చాలా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నప్పటికీ మనం కూడా మహిళలను అసలు ఉపయోగించుకోవట్లేదు అసలు ఎందుకు చాలా మంది మహిళలు పురుషులు ఈక్వల్గా ఉన్నా కూడా మహిళల్ని వంటింటికి పరిమితం చేస్తున్నారు చాలా మంది ముందుకు రావాల తెలంగాణ ఫార్మ్ అయ్యి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా రాజకీయాల్లో కానీ ఇతర రంగాల్లో కానీ ఆంధ్ర మహిళలే కనిపిస్తున్నారు అసలు మన తెలంగాణ మహిళలకి ఏమైంది ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు ముందుకు రావాలి మనం ఈ సంఘం ద్వారానే చాలా మంది పురుషులకి గుర్తింపు వస్తుంది ప్లస్ ఐడెంటిటీ అనేది వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు అలాగే మనం కూడా మహిళల కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళి ఒక గుర్తింపు అనేది తెచ్చుకున్నాము వీ ఐ మీన్ పురుషుల లాగానే 
ఒక వార్డ్ మెంబర్ గా ఒక ఎమ్మెల్యే గా ఎంపీలు గా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను సో అందరం మహిళలు ముందుకు రావాలి ముందుకు వచ్చి ఈ వేదికను మాకు స్టార్ట్ పాయింట్ గా ఇది మాకు క్రియేట్ చేశారు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను వీళ్ళందరికీ మన కృష్ణ నగర్ మున్నూ తక్ కమిటీ వాళ్ళకి వీళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి కార్యక్రమం చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారు అలాగే మమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఉంటే మేము కూడా ఒక స్థాయి కంటూ ఎదిగే వాళ్ళం అండ్ ఒకసారి మీరు స్టేజ్ ని చూస్తే కనుక ఒక మహిళ కూడా ఇక్కడ కూర్చోలేకపోయింది అది ఎందుకు ఒకసారి మీరు అందరు ఆలోచించాలి మనకంటూ ఒక పేరు ఒక పదవి ఉంటే మనం ఇక్కడ కూర్చునే వాళ్ళం కాదా ఒకసారి మీరు అందరు ఆలోచించాలి విషయాన్ని ఎందుకు ఇంతలా మనము ఇంట్లోనే ఉండి మనకి చాలా టాలెంట్ ఉంది అయినా కూడా మనం బయటికి రావలేకపోతున్నాం కానీ ఇప్పటి నుంచి అయినా ప్రతి ఒక్క మహిళ బయటికి వచ్చి ఫస్ట్ సంఘంలో మనం కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ద్వారా ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్దామని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అందరూ దీనికి సహాయంతో ముందుకు వస్తారనుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ముందుకు రావాలి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఏమంటారు మహిళలు మీరు అందరు వస్తారా సో ఇప్పటి నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం కృష్ణానగర్ అనే కాదు అబిస్పేట్ మున్నూర్ కాక్ సంఘంలో కూడా మహిళల కంటూ ఎలాంటి కమిటీని ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు సో ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాము సో థ్యాంక్ యూ కృష్ణానగర్ మున్నూర్ కాక్ సంఘం మాకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన సంఘటితంగా సంఘం అంతా ఉండి ఒక సంఘటితంగా ఉన్నామని చెప్పేసి అందరికి తెలియజెప్పడం కోసం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది దాన్ని విస్మరించకుండా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫౌండర్స్ వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు అంత జమ వేసి ఒక భవనాన్ని కట్టి ఆ భవనంలో ఇప్పుడు వచ్చి మనం అందరం చేస్తున్నాము కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాము సమావేశాలు పెట్టుకుంటున్నాము ఇదంతా కారణం వాళ్ళే వాళ్ళనే వాళ్ళు మన భవన ఎందుకు భౌతికంగా ఉన్నాయి పని వాళ్ళు స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి ఈ యొక్క ముందు కాపు సంఘం ఎప్పటితో అయిపోయింది కాదు ఇంకా ముందు ముందుకు ఎందుకంటే మహిళలు ఇప్పుడు చెప్పారు ఆల్రెడీ మహిళలు పార్టిసిపేట్ లేదు ఇందులో మహిళలు పార్టిసిపేట్ కావాలి ఇప్పుడు చూస్తా ఉంటే మగవాళ్ళ కన్నా మహిళలు ఎక్కువ మంది వచ్చారు వాళ్ళు ఏంటంటే సంఘటితంగా ముందుకు వస్తాం మేము ఉన్నాము మీ వెనుక మీరు ముందు ఉన్నాడంటే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చారు చాలా మంది చెప్తాం మనం ఇంతకన్నా ఎక్కువ పబ్లిక్ వస్తారని ఊహించాలి కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా మంది వచ్చారు ఇంతమంది ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము ఇది సంతోషమైన విషయం మనకు ఇది స్మరించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఇచ్చిన అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ శ్రీకృష్ణ గారు మునురు కాపు సంఘం పెట్టినప్పుడు అప్పుడున్న పరిస్థితులు అప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల మరి ఆ రోజు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ బాబురావు మన ఇప్ప తిరుపతి రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒకడు అటో అటో సంఘటనలో మన వాళ్ళని కొట్టడం జరిగింది మరి హైదరాబాద్ ఇలా మనం దెబ్బల వంటే బాగున్నాం అనే ఉద్దేశంతో ఒక సంఘటితం కావాలన్న ఆలోచనతో ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్తోనే మరి మన వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ రోజు సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది అయితే ఈ సంఘం ఎప్పుడైతే స్థాపించామో స్థాపించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు నేను అధ్యక్షుని అయిన తర్వాత అప్పటికి పైరు చూస్తే రిజిస్ట్రేషన్ లేదు కాచిగూడ సంఘానికి అనుబంధంగా ఉంది అప్పుడు రెండు వేల మరి ఏడులో తెలంగాణ మనోడు కా మహాసభ రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు ఈ సంఘాన్ని కూడా అప్పుడే రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది కానీ మన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సంఘం పెట్టుకున్నా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం డేట్గా చేసుకోవడం జరిగింది అదే ఇప్పుడు మనం స్థాపించిన డేట్ బట్టి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరం అయింది ఈ సంఘం పెట్టినప్పుడు మిగతా సంఘాలకు ఆదర్శంగా ఉండాలని ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక పద్ధతిగా ఒక నిస్వార్థంగా మన రోజు బయలు రావడం జరిగింది ఈ సంఘానికి అధ్యక్షుడు అయితే ఒకే ఒక్కసారి ఎవరైనా కానీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ ఆ అధ్యక్షుడు ఒకేసారి అధ్యక్షుడుగా ఉండాలి చైర్మన్ అయితే ఒకేసారి చైర్మన్ గా ఉండాలి రెండోసారి ఎట్టి బస్సు అనే అవకాశం లేదు అది మనం బయలు రాయబడ్డది ఇది మిగతా అన్ని సంఘాలకు ఆదర్శంగా ఉండడం కోసం మరి ఆ రోజు రాయడం జరిగింది అదే విధంగా మనం గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము కుటుంబీసుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది పేద పిల్లలకు మరి ఉచిత పుస్తకాల పంపిణీ అదే విధంగా మన ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే మన ఎవరైతే ఈ కుటుంబంలో ఎవరై మూడు వందల యాభై మంది కుటుంబ సభ్యుల్లో ఏ ఒక్కరు చనిపోయినా ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి మనము సంఘం నుండి యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు మందికి అన్నం పంపించడం జరుగుతుంది ఇలాంటి అనేక 
మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి సంఘాన్ని ఇప్పటివరకు తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా మీరు అందరూ ముందుకు వస్తే అఫీస్ పేట్ లో మేవాళ్ళు దాదాపు మనకంటే కృష్ణ గారి కంటే రెండింపు స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఒక అక్కడ ఒక పర్యటన సంఘం ఒక స్థలం గురి ఒక భవనం కట్టించుకోవాలనే ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది దానికి మరి ఇప్పటి వరకు మరి చాలా సార్లు మరి తజ్రాబాద్ చేసినప్పటికీ అవకాశం దొరకలేదు ప్రభుత్వం తరఫు నుండి ఎక్కడ స్థలం దొరుకుతున్నా అంటే చుట్టుపక్కల ఎక్కడ స్థలాలు కూడా లేవు దానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మరి కడీమిని అడిగినందుకు మహిళా సోదరి వాళ్ళు నిజంగా మీ అందరికి పాలన ఉన్నని చేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇంతమంది ఎప్పుడు రాలేదు ఖచ్చితంగా మీరు ముందుకు రావాలి ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి మహిళా కమిటీలో తప్పకుండా మీ వాళ్ళ కమిటీలో వేస్తాము మీరందరూ రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఎదగడానికి మా సాయశక్తుల మీ వెంటనే మేము కృషి చేస్తామని ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎవరికి ఎక్కడ ఎలాంటి ఆపద జరిగినా మేము తప్పకుండా మీ ఎంబడి ఉండామని ఈ వేదిక ద్వారా మీకు అందరికీ హామీ ఇస్తూ మరి ఈరోజు ఇక్కడికి రాగానే ఇంత వేల మంది జనం ఈ యొక్క సంఘం మీటింగ్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అందులో మరి ముఖ్యంగా మహిళలు ఇంతమంది ఉండడం నేను ఎక్కడ కూడా చూడలేదు సంఘం మీటింగ్లల్లో అదే అడిగిన లక్ష్మణన్న మరి మహిళా సంఘం మీటింగ్ మహిళా సంఘం అధ్యక్షురాలు ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఎవరైనా వేదిక మీద ఉంటే బాగుంటాయి కదా మొగళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఆడలు కనిపిస్తున్నారు కదా అని చెప్పిన అయితే కమిటీ లేదు అని చెప్పడం జరిగింది సో సంఘం తరఫున పెద్దలను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఒక మహిళా సంఘాన్ని కూడా పెట్టి వాళ్ళని కూడా మన కులంలో ఉన్నటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మరి ఒక సోదరుడిగా ఒక మీ అన్న కొడుకుగా తమ్ముడు కొడుకుగా నాకు ఎంతో గౌరవం ఇస్తున్నటువంటి మన ఈ మున్నూరు గ్రామ సంఘం పెద్దలు నా యువ సోదరులు కూడా సంపతన్న కానీ రవి కానీ మన కిరణ్ రాజ్ కుమార్ మన చాలా మంది యూత్ సోదరులు కూడా నాతో చిన్నప్పటి నుండి స్నేహంగా ఉంటూ నాకు ఇచ్చే గౌరవాన్ని పెద్దలందరూ కూడా నాకు ఎంతో గౌరవాన్ని ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోనని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి మన హైదరాబాద్ ని నమ్ముకొని హైదరాబాద్ ని నమ్ముకొని మన రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి ఈ సంఘం సంఘం మెంబర్స్ కులస్తులు ఎంతో మంది ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది మీ కష్టంతోనే మీరు అందరు కూడా ఎదిగినారు నేను చాలా వింటున్నాను అందరు కూడా రకరకాల కష్టాలు పడి ఈరోజు ఒక మంచి స్థాయిలో ముందూరు కాపు ప్రజలందరూ ఉండడం నేను గమనిస్తా ఉన్నాను మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా ఏదైనా కష్టం ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పరిస్థితి ఏదైనా అవసరం సపోర్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక తోటి సోదరుడిగా నేను మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మాపిస్తున్నా మాపిస్తున్నాను మరి చాలా మంది యువ సోదరులు ఇక్కడ ఉండడం నాకు తెలుసు మరి నా నుండి మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరు కూడా బీటెక్లు డిగ్రీలు చేసుకొని చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల గురించి చూస్తా ఉన్నారు మీరందరు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను టార్గెట్ చేయాల్సిందిగా నేను నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ చేస్తున్నటువంటి బిజినెస్ లైన్లలో పోతా ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ యంగ్స్టర్స్ ఇయర్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పైన కాన్సల్ట్ చేయాలా మీకు దానికి సంబంధించి ఎటువంటి కోచింగ్కి సపోర్ట్ కావాలన్నా సరే ఒక సోదరుగా మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి యూత్ అందరు కూడా నేను మాపిస్తున్నాను చాలా మందికి ఇక్కడ నేను క్యాన్స్ పెడతా ఉంటాను ఈసారి మీరు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే మంచి టాలెంట్ పిల్ల పిల్లలకి సపోర్ట్ చేస్తాను చెప్పి సందర్భంగా మాపిస్తున్నాను ఇదే కాదు ఏ సమస్య ఉన్నా సరే ఒక సోదరుగా మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి సందర్భంగా మాపిస్తూ మరి నాన్న ఆహ్వానం ఇచ్చిన లక్ష్మణ్యకి రవికి అంజన్నకి మిగతా పెద్దలందరూ కూడా మంచార కృతజ్ఞతలు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మరి యువత అనాదిగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కులంతో పాటుగా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కాచిగూడ సంఘం ద్వారా మరి కొన్ని కారణాల వల్ల దాన్ని ముందు పోలేక కొన్ని గొడవలతో అది అలా ఉండిపోవడం జరిగింది తద్వారా జిల్లాలలో అనేక గ్రామాలలో కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ మా కులాన్ని పైకి తీసుకుపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఉత్తమ పురుషోత్తం కానీ కొండదేవన్న గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను మంగళవారం లక్ష్మణ గారు మిగతా సోదరులు కూడా అనేక మందికి ఉత్సాహం ఉంది కానీ మన లోపల ఐక్యత లోపం అది ఎందు ఆ శాపము అది ఎందు అర్థం కాదు మరి ముందుకు పోలేక పోతా ఉన్నాను కాబట్టి ఎవరైనా సరే రాబోయే రోజుల్లో ఈ సిటీలో ఈ రోజు ప్రోగ్రాం పెడితే ఇంతమంది మహిళా మండలు ఇంతమంది సోదరులు వచ్చిందంటే పొలం మీద ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి వచ్చారు రాబోయే రోజుల్లో మరి పెద్ద పెద్ద పదవులు అనుభవించి ఇంకా ముందుకు పోలేక 
మన వాళ్ళే మనకు కొంత ప్రారకులైపోయి ఇంకా ముందుకు పోని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మన వాళ్ళని ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో అప్పటిదాకా మన కులానికి బలం రాదు ఆ బలం రావాలంటే ఎక్కడికక్కడ సంఘాలు బలోపేతం చేసుకొని మనం ఎవరైతే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళను పైకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనందరి పైన ఉంది మరి కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మేము కృష్ణన్న గారు మేమంతా కలిసి కూడా లక్ష్మీనారాయణ కృష్ణన్న సాయిని శ్రీనివాస్ మేమంతా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక్క రూపాయి కూడా కిరాయి కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నదాన్ని సుమారు పదిహేను లక్షల వరకు జమ చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే మరి అంతగా కూడా మున్నూరు కాపు సంఘం ఎక్కడికక్కడ సంఘాలు పెట్టుకుని రాబోయే రోజుల్లో మన పిల్లల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ ఐకమత్యంగా ఉండి రాజకీయంగా పెద్దగా ఎదిగిన వాళ్ళతో సమీకరించుకొని సహకరించుకొని మన కులాన్ని ఇంకా ఆర్థికంగా మరి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి అందరి మీద ఉంది అందరు చెప్తా ఉన్నారు గంగుల కమలాకర్ గారు మరి జోగు రామన్న గారు మిగతా పెద్ద నాయకులు మాజీ మంత్రులు అంతా కూడా ఐదు ఎకరాల స్థలం ఇస్తాము ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని అనగానే మనం ఏదో తొందరపడి చాలా సంతోషపడ్డాం కానీ ఆ అడుగు ముందు వేయలేకపోతున్నాం దీని కేవలం ఒక అనైక్యత మాత్రమే కాబట్టి దయచేసి రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడ వేస్తామే మన సంఘమే కాకుండా ఏదో వెనుకబడిన తరగాల ఇతర కూడా కూడా ఆదర్శంగా ఉండి మనం ముందుకు వేయవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా కూడా మన సంఘాన్ని మనం బలంగా లేకుంటే మనం ఒక దగ్గరకు వచ్చాలని కాదు మనం బలంగా ఉంటే మన దగ్గరకి వాళ్ళు వచ్చేటట్టుగా మనం ఒక కులాన్ని ఐకమత్యంగా ఉంచే విధంగా అందరం ప్రయత్నాలు చేయాలని చేసుకుందామని అందరికీ కుల సోదరులకు తల మీద పాదాలుగా భావించి మీ అందరి దగ్గర నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నిజంగా కాకతీయ కథం రంగంలో కరుకత్తులకు ఎదురొట్టి పోరాడిన విరవోధులారా మున్నూరు కాము బుద్ధి బిడ్డలారా హలాలు దున్ని పొలాలు పండించి ప్రజలకు పచ్చడి అన్నం పెట్టి మున్నూరు కాపు బుద్ధి బిడ్డలారా నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాంటే ఆనాడు శోర ప్రతాపంతో రాచరికములు రాజులుగా మంత్రులుగా మరి ఎన్నో రకాలుగా ఈ మున్నూరు కాపులు గత చరిత్ర మనం ఒకసారి మరణం చేసుకోవాలని ఆ మాట చెప్పిన అదేవిధంగా ఈరోజు మొత్తం సప్తంగా జాతికి కమ్మరి కుమ్మరి సాకలి మంగళి మరి ఏదైతే వృత్తి పని వారందరికీ పంట పండితేనే ఆ పంట నుండి వచ్చే ఆదాయంతో మరి ఆనాడు మరి అన్ని కులాలు ఆధారపడి జీవించే పరిస్థితుల్లో కాపుదనంతో కాపులంతా గ్రామాన్ని కాపు కోసే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు మనం నగరపట పట్టడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా నాకు తెలుసు గత ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల కింద భవ్యమైన భవనాన్ని నిర్మించుకొని శ్రీకృష్ణానగర్ వాసులో అయితే ఉండి మరి కరీంనగర్ ప్రాంత చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చి నివసిస్తూ ఆ రోజు కట్టిన రోజు నేను కూడా అందులో పాల్గొనడం జరిగింది నాకు నిజంగా ఒక చరిత్ర తిరిగేసుకుంటే మళ్ళీ ఇరవై సంవత్సరాలకు మీలో ఒకటిగా మీతో కలిసి పొరిగేసి కలిసి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన అధ్యక్షులు అంజయ్య గారికి కావచ్చు సంపత్ గారికి కావచ్చు వారాల రాజు గారికి కావచ్చు మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన కురుపులు హనుమంతమ్మ గారు అయితే నిజంగా భీష్మపిత ఉన్న మున్నూరు కాపులకు ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా ఈరోజు ఒక చక్కని ఒక సూత్రపాయమైన ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్న చురకలు అందించే పరిస్థితుల్లో మాట్లాడే వక్త వారు మనలో కూర్చోవడం అదేవిధంగా ఈ వేదిక పైన మీ ఆత్మీయుడు ఆత్మ బంధువు మీలో ఒకటిగా ఉంటూ మీ ఆత్మీయత్తో రెండుసార్లు జడ్పీటీసీగా ఒకసారి ఎంపీపీగా మరి ఎమ్మెల్యేగా ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో కేసీఆర్ లో అడిగా నడుస్తున్న మా కథాశ్రీ హరి గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈరోజు మున్నూరు కాపులో సన్నిటితో పరుస్తూ వేములవాడలో ఒక మంచి సత్రం నిర్మించిన కొన్న దేవయ్య గారు కావచ్చు అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో మరి మున్నూరు కాపులు ఐక్యపరుస్తూ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో గౌరవాధ్యక్షులు లేకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో గౌరవాధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు చిన్నపాటి భూమా గారు మా డ్రైవరు ఈసంపల్లి వెంకన్న గారు ఇంకా వేదిక మీద ఎన్నరా మహానుభావులు వారందరికీ వందనాలు పేరు పేరున మా సమ్మక్క సారక్కర సర్దేటుగా రాణి రుద్రమ్మ పది రూపాయలుగా మా ఆడపక్షం అంత వచ్చినందుకు అక్క చెల్లెళ్లకు అదే అన్నదమ్ములకు తెలంగాణ మున్నూరు కాపు మహాసభ నుంచి మీ అందరి కుటుంబ తెలియజేస్తు ఒక్కటి మాత్రం నిజం వేదిక మీద వచ్చినప్పుడు అందరం ఐక్యం అంటున్నాం వేదిక తెలంగాణ ఐక్యం విడిపోయే పరిస్థితులు మాట్లాడుతున్నాం నేను నిన్న మొన్న మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది లక్ష్మణగిరికి తీసుకొని జిల్లాలో ఉన్న 
ఇస్తూ ఉంది సంఘాలు ఒకటే ఉన్నాం సమస్యల మీద పనిచేద్దాం సంఘటితంగా ఉన్నాం సమస్య గురించి ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేసిన పనిచేస్తామని ఈ వేదిక మేరకు అందరికీ ఆశ్వాసన ఇస్తూ ఖచ్చితంగా రాబోయే వల్ల కృష్ణానగర్ మున్నూరుకాపు నివాసం రాజశేఖర్ తీసుకొని అన్ని గ్రామాలు అన్ని మండలాలు మున్నూరుకాపు హెక్కబడతాయని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వేదికకు అదేవిధంగా మున్నూరుకాపు మిత్రులందరికి కృష్ణానగర్ సంఘ ప్రతి సభ్యునికి నేను ఒకటి మాత్రం ఎంత ముందు నొక్కితే మీకు ఇన్స్టెంట్ గా అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి డూ సబ్స్క్రైబ్